ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أتا إتهلو أمرا যেহেতু বালিশটা একটু বড় তাহলে কাপড়টা আরেকটু খুলতে হবে লিফাফা এটা হচ্ছে এক নাম্বার লিফাফা जाते तो मत मान सतर प्रकाश ना अच्छा कपड़े क्षेत्र कपड़ा की खूब दामी ना कि साधारण हम चलो एक क्षेत्र मीडियम मान प्रत्येक व्यक्ति साधारण तो से जा पड़े थके मीडियम कैटागर हम अच्छा कपड़े सैजटा हे मानी मृतर सैजर ऊपर निर्भर कर दरकार नहीं जब जदि प्रयोजन है कम तेल जेटा तर जदि त्रिस सेंटीमिटार पास है तेल नब्बे सेंटीमिटार हो सामने हे एदी के आधा हाथ और एदी के एक हाथ जदि था जथेष ये कपड़ा तो अवश्य अनेक बड़ो जीतु कपड़ हाँ मानुषर बड़ बड़ोर जो ठीक है अच्छा बालिश तो एक दिन जी मन करीजे माथाय दिखे ये स्वाभाविक भाव जो एखे आना हल तक तर सतरटाई भाव ढाका ये हे माथा ये हे पायर दिक्कत शोान समय तर विभिन्न जगह तुईब अथवा सुगंधी व्यवहार करा ये मेस होते आब्दुल्लाबन मालिक रद्लाम मृत्यू पर तक व्यवहार करना एचड़ाओ मे अन्य आतर व्यवहार करा जो पे तब सब चे भो है मानी सब चे भो है मानी ख्याल रखो जान से पवित्र है से आतर का पवित्र है एम उपादान से ना थे जेटा शरियाते निषेध कारण एन तर के शेष विदाय देवर पाला अतः सब निखुत हवा प्रयोजन और इतना चाहले ही सम्भव माइत के क्यों रखते हैं इटार को डिस्क्रिपन नहीं भाव रखा संगत और अने के मन कर माइत के केवलामुखी पा केवलामुखी को रखते हैं क्योंकि शुद्ध नये এটা বইতে স্পষ্ট করে বলা আছে যে যারা মনে করে যে মায়ের কি কেবলামুখী করে কেবলামুখী রাখার অর্থ হচ্ছে তার পাটা কেবলামুখী করে রাখা এটা আসলে ঠিক নয় এরকম না মুখটাকে তো এখানে কেবলামুখী করার জরুরি না এখন তো আপনি তাকে ইয়ে করতে যাচ্ছেন এখন তো কেবলামুখী করতে গেলে আপনাকে তার মাথাকে সরাতে হবে সেটা হচ্ছে কবরে এটা যখন কাফন পরানো হবে তখন না তখন তো তার বরং সব কিছু যেন ঠিক থাকে সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তো তাহলে আমরা এটা যখন আস্তে আস্তে যেমন প্রথম পার্টটা সব কিছু রেডি করার পরে প্রথম পার্টটা যখন আমরা আস্তে আস্তে তুলবো তখন এদিক থেকে আস্তে আস্তে করে যেমন এইটা এ পর্যন্ত আসলো আগে ডান দিক আচ্ছা এটা যদি মাথা হয় তাহলে না সরি তাহলে ডান দিকটা আগে ডান দিকটা ডান দিকটা আমরা বলেছি সব সময় ধোয়া থেকে আরম্ভ করে কাফন পরানোর বিষয়টা ডান দিক থেকে আগে তাহলে ডান দিক থেকে যখন আমরা এদিকে এটাকে মিশিয়ে দেব তার 
হাতটা থাকবে সোজা দুই হাত সোজা থাকবে এদিক থেকে আস্তে করে তোলা হবে আর এদিক থেকে তোলা হবে তোলার পরে আস্তে করে এটাকে টান দিয়ে বের করা হবে তাহলে প্রথম এটা হয়ে গেল এই এরপরের চ্যাপ্টারগুলো সহজ এখানেও আবার দ্বিতীয় লেফাফাটাও তার ডান দিক থেকে আগে ডান দিক থেকে আগে ও এদিকে তো কম যাই হোক ঠিক একইভাবে তৃতীয় লেফাফা আচ্ছা এবার মাথার কেচে আছে साधारण पायर दिकार दिखा स्टार्ट करते बाम दिखे एखे गेटा थक बाम दिखे एखे जख दे साधारण पाँचा लागे साधारण पाँचा लागे हाँ ये एक मजखने एक एखे सबगलो बाम पास गेटगुलो बाम पास जख कबरे शोना तक जेहेतु मैं ता डान कत कर डान कत मैं डान दिखे मुख फिर देवा तक तक जाते खुलते सुविधा है সেগুলো উপরে থাকবে খুলতে সুবিধা হয় যাতে এই পাশে আবার না ডান পাশে পড়ে গেলে তখন আর খুলতে অসুবিধা হবে এই হচ্ছে একটা পদ্ধতি আচ্ছা আরেকটা যেটা আমরা বলেছি কামিসের পদ্ধতি তবে উত্তম হচ্ছে লেফাফা এই পদ্ধতিটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পুরুষ নারী সবার জন্যই আর নারীদের ক্ষেত্রে এক্সট্রা যেটা আমরা বলেছি দুটো কাপড় দিতে অসুবিধা নেই যেহেতু বিজ্ঞ আলেমরাই সেটাকে রেকমেন্ড করেছেন আর যখন কামিজটা পড়ানো হবে সেটা কিরকম আচ্ছা কামিজের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটা একটু পরেই ইয়ে করি এটা হচ্ছে ইজার এটা হচ্ছে ইজার এটা হয়তো মেতের এই পরিমাণ পর্যন্ত থাকবে আর কামিস এটা হলো সেকেন্ড পার্টটা হলো কামিস সেকেন্ড পার্টের এই জায়গাটাতে যাতে তার মাথাটা ঢুকে সেই জন্য কেচে দিয়ে কেটে ওই জায়গাটা রেডি করে এটাকে এভাবে রাখতে হবে এভাবে রাখতে হবে যখন মৃত ব্যক্তিকে শোয়ানো হবে এই তিনটে কাপড়ের মধ্যে প্রথম তার ইজারটাকে পরাই দিতে হবে ইজার হলো ইজার এরপরে তার এখান দিয়ে এ হলো কামিস কামিস হলো মাথাটা মানে মাথাটা বের হয়ে থাকবে এরপরে তখন মাথাটা কিন্তু আর তিনটা কাপড় পাচ্ছে না মাথা পাচ্ছে একটা কাপড় এই এর মধ্যে উত্তম হচ্ছে সব দিক থেকে 
তিনটা লেফাফা যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে সেভাবেই পড়ানো হয়েছে এবং একই নিয়মে বাম দিকে গেটগুলো থাকবে মোটামুটি হয়ে গেল আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যেন সাহসিকতার সাথে এই ধরনের দফন কাফনে অংশগ্রহণ করতে পারি সেই ফজিলতগুলো আমরা যেন অর্জন করতে পারি জি এই এই বিষয়গুলো আমরা আরেকদিন আলোচনা করি মানে জানাজা থেকে আরম্ভ করে কমপ্লিট দাফনের বিষয়টা আমরা আরেকদিন আলোচনা করি জি 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 ইনশাল্লাহ জি না সবগুলো সব গেট খোলা হবে জি না খুলে আসবে না কবর কবরের নিয়ম হচ্ছে গেটগুলো আপনি খুলে মানে রেখে তারপরে গেটগুলো খুলে দেবেন জি হ্যাঁ মেয়েদের ওন্নাটা এটা হচ্ছে যখন তাকে কামিস এবং ইজার পড়ানো হবে তারপরে ওন্নাটা দিয়ে তার বুক তার মাথা সহ ঢেকে দেওয়া হবে ওন্না এরপরে তার প্রথম লেফাফা তারপরে তার সেকেন্ড লেফাফা জি হ্যাঁ নেয়ার বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে যেই ত্বকটায় উনি থাকেন সেখানে ইচ্ছে করলে করা যায় লেফাফাটা বেছানো যদি আলাদা করা সম্ভব হয় আলাদা আরেকটা ত্বকটায় অথবা খাটিয়াতে সে লেফাফাটা বেছানো হলো প্রত্যেকটাতে কর্ফুট দেওয়া হলো আমরা অবশ্য দেখানোর সময় কর্ফুটটা ছিল না আমাদের বয়স কম সুগন্ধ ছিল না দেখাতে পারিনি কিন্তু সেটা আমরা বলেছি আচ্ছা আর যদি এমন হয় যে যে তক্তায় উনি আছেন সেখানে ছাড়ার কোনো উপায় নাই তাহলে সেখানে মৃতকে হয়তো একটু সরিয়ে তার পেছনে প্রথম লেফাফাটা তারপরে প্রথম লেফাফাটা দেওয়ার পরে কিছু হানুত কিছু সুগন্ধি কর্পুর এগুলো দেওয়া দ্বিতীয়টার পরে আবার কিছু দেওয়া তৃতীয়টার পরে আবার কিছু দেওয়া বাঁধার পরে যদি কেউ দেখতে চায় দেখাটা নিষিদ্ধ নয় তার মাথার অংশটা খুলে দেখতে পারে এবং মৃত সাধারণত এই কাজগুলো আগে করে ফেললে বেটার বা যাতে করে দাফনের পরে আর তাকে খুলতে না হয় কারণ যখন তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় দেখার পর্বটা যদি তখনই শেষ হয় সেটা বেটার আর যদি এমন হয় যেমন অনেক আত্মীয় স্বজন দূরে তারা শুধু তার চেহারা একবার দেখতে চাচ্ছে তাহলে সেটা জায়জ আছে আর মৃত লাশের মাথায় চুমু দেওয়া এটা জায়জ আছে জায়জ আছে এটা জায়জ আছে মানে এখানে আমাদের বইতেই আছে ডক্টর সাইদ আল কাহতানির সেটা হচ্ছে তাকে সম্মানজনক সম্মানজনক তার কপালে বা মাথায় জি না না এটা কবর না এটা উচিত হবে না না মহিলাদের চেহারা কেমন ছেলেরা দেখতে পাবে মৃত আর জীবিত উভয়ের সম্মান এক আমরা তো আজকে সেই পয়েন্টটাও রেজ করেছি জি মৃত তো না জাস্ট নয় এটা তো আমরা বলেছি আজকে একটা এবনা আব্বাস রাজিয়াল্লাহ থেকে একটা হাদিস এসছে যে যেমন আমরা আমাদের সম্মানিত অনেকেই মারা যায় রাসুল সাল্লা সাল্লামকেও সাহাবারা কেউ কেউ চুমু দিয়েছিলেন আপনার মা আপনার বাবাকে আপনি চুমু দিতে কোনো অসুবিধা নেই ইভেন মারা যাওয়ার পরেও হ্যাঁ এই পাশ দুই পাশের দুটো আর মাঝখানের এগুলো সব পিছনে সব পিছনে যাবে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন অবশ্যই এ ব্যাপারে ওলামারা একদম স্পষ্ট করেছেন যাদের পুড়ে যাওয়ার কারণে গোসল দেওয়া সম্ভব না তাদেরকে তাই এমন করানো অথবা যাদের যেমন হয়তো এমন রোগ কুষ্ঠ রোগ বা এই টাইপের মারাত্মক রোগ স্কিন ডিজিজ মৃত্যুর পরে তাদের গোসল দেওয়া যাচ্ছে না পচে যাবে বা আরো মানে সমস্যা সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাই এমন দেওয়া যাবে তাই এমন একই নিয়ম একই নিয়ম জীবিত অবস্থা তাই এমন মৃত অবস্থা তাই এমন
কিরকম কিরকম আচ্ছা এটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এটার সাথে তো ইসলামের কোনো রিলেশান নাই না না এগুলো এগুলো একদম সাদা কাপড় সাদা কাপড় জি না চার মাস অথবা তার বেশি যদি হয় ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গোসল দিলে যথেষ্ট কারণ এই ছোট বাচ্চাদেরকে বিশেষ করে যার অবয়ব এখনো পূর্ণাঙ্গ হ্যাঁ হয়নি তাকে তো ওজু করানোর কোনো সুযোগ নাই কিন্তু যদি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হয় অথবা অ্যাডাল্ট হয় তাহলে তাদেরকে ওজু দেওয়া যেতে পারে মহিলাদের তো পুরো দেহটাই সতর আর এই জন্যই বলা হচ্ছে যদি স্বামীটাকে ধোয়াতে ধোয়ায় অথবা অন্য নারীরা ধোয়ায় অন্য নারী ধোয়ালে আমরা বলেছি সেখানে বাইরে কেউ থাকবে না সেক্ষেত্রে তাদের বুক থেকে আরম্ভ করে হাঁটু পর্যন্ত এটা ঢেকে রাখবে যে মেজর আওরা এটাকে বলা হয় আল আওরা আল মোগাল্লাবা মেজর আওরা न्यूनतम सम्भवनाटा बंध कर तुला देव है सम्भवतः को पानी अथवा अन्न को जिन जान ब्लिडिंग पुरानो कपड़ दिए सहबाज निज कपड़ दिए तेम मुसाबीन उमर रबीअल्लाहु तरह कपड़ दिए जो दाफन करते जाए तो युद्ध शहीद हो তখন মাথা টানলে পা বের হয়ে যায় পা টানলে মাথা বের হয়ে যায় তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তার মাথাটা আগে ঢাক হ্যাঁ তিনি তো মহরেম ছিলেন না হুম এটা তোর শোন না এটা শোন না বড়ই পাতার পানি আমরা মনে হয় বলার সময় বলেছিলাম মাথা যখন ধোবেন ওটা বড়ই পাতার মেশানো পানি দিয়ে শুরু করবেন মাথা দাঁড়িয়ে এবং পরের পুরো দেহ জি হুম 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 সেভাবেই কারণ ও ওদিন তারা ওইভাবে উঠবেন মোহরেম এবং মুজাহিদরা ঠিক ওইভাবেই তাদের হাসর হবে আলহামদুলিল্লাহ ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি কিন্তু সাত বছর পর্যন্ত তাহলে তাদের সতরটা এর উপরের বয়স সাত বছরের বিষয়টা ডক্টর সাইদ আল কাহতানি উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন আর আরেকটা বিষয় সাত বছরে বাচ্চারা মুমাইয়েজ হয় ডিস্টিংগুইশ করতে শেখে ফলে তারা পর্যন্ত তাদের একটা বিধান এরা একদম শিশু হিসাবে পরিগণিত হয় ফলে তাদের সতরটা সেরকম মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে অন্যরা দেখতে পারবে না ফলে আর আর এ তো একদম ছোট বাচ্চা কোনো অসুবিধা নেই সাল হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারে অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই না আমরা বলেছি সাত বছর বয়স হয়ে গেলে বেশি হয়ে গেলে মেয়েদেরকে মেয়েরাই করাবে আর ছেলেদেরকে ছেলেরা মরহুম আর মরহুমা এটা হাদিসের কোনো ভাষা না আসলে হাদিসের অথবা প্রাজ্ঞ আলেমদের ভাষা হচ্ছে রহমাহ রহমাহুল্লাহ রহমাহুল্লাহ এটা বললে সবচেয়ে সুন্দর মরহুম 
কিছু কিছু আরব দেশেও বলে যেমন মিশরে তবে সেক্ষেত্রে আমরা একটু ভালো তাওয়িল করতে পারি মরহুমের আসল অর্থ যদি করেন যে রহমত প্রাপ্ত তাহলে এটা হলে একটু সমস্যা রহমত প্রাপ্ত আমরা কেমনে বুঝলাম একজন লোককে রহমত প্রাপ্ত বরকত প্রাপ্ত এই ঘোষণা তো আমরা দিতে পারি না কিন্তু এটার একটা মানে ভালো ব্যাখ্যার সুযোগ আছে সেটা হচ্ছে রাহমাহুল্লাহ যখন আমরা বলি তার মূল অর্থ কিন্তু আল্লাহ রহম করেছেন কিন্তু আরবি উসলুবে অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করা হয় দোয়ার ক্ষেত্রে তাকিদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাকে রহম করুন রাহমাহুল্লাহ মানে কি আল্লাহ তাকে রহম করুন তো মরহুম যদি সে অর্থে আমরা নেই সেটাকে নিয়ত করি তাহলে ওই বিপদ থেকে বাঁচা যাবে যে আমরা রহমত প্রাপ্ত বললাম না মরহুম মানে হচ্ছে সার্টিফাই করলাম না আমরা বললাম যে আল্লাহ তাকে রহম করুন মরহুম মানে আল্লাহ তাকে রহম করুন এই ধরনের অর্থ দেওয়ার সুযোগ আছে যেহেতু আল মরহুম যদি এভাবে বলি আরবি ব্যাখ্যা হচ্ছে আল্লাদি রহেমা আয় রাহমাহুল্লাহ অতীতকালের অর্থ বাদ দিয়ে আমরা বললাম দোয়ার অর্থ আল্লাহ তাকে রহম করুন তারপরেও আরবদেরকে আমরা মরহুম মানে সৌদি আরবে আমরা মরহুম বলতে দেখিনি ওখানকার লোকাল আরাবিয়ানদের তারা কেউ মারা গেলেই রাহমাহুল্লাহ গাফর আল্লাহুল্লাহ এই দোয়াগুলো কিন্তু বেশি পরিধানযোগ্য সুন্দর আর তাছাড়া এই দোয়া তো শূন্য শিখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ মাহফিল্লাহ এই যে অতএব গাফর আল্লাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন আল্লাহ তাকে রহম করুন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এই টাইপের দোয়াগুলো হচ্ছে সুন্দর মানে দোয়ার ক্ষেত্রে যদি আমরা সুন্না পরিপালন করি সেটা সবচেয়ে উত্তম হাজবেন্ড একাই এক একাই কারণ ওখানে আমরা দেখছি আলী রাদি আল্লাহ আনহু একাই ফতেম রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে গোসল দিয়েছেন এবং আলবকর রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে তার স্ত্রী আসমা একাই গোসল দিয়েছেন কিন্তু এখানে যদি কোনো সহযোগী কেউ থাকতে চায় স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী আর কাউকে সহযোগী নিতে পারবে না কারণ এখানে তো তার আওরা আর হ্যাঁ যদি একান্তই মানে কেউ থাকতে চায় তাহলে তার মাহারামেরও প্রশ্ন আসবে অন্য মহিলা তো থাকতে পারবে না হয়তো তার মা তাকে একটু হেল্প করতে পারে মানে আপন বোন হেল্প করতে পারে ইত্যাদি এর বাইরে না মানে মাহারামের মধ্যে কেউ হতে হবে আর পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন মহিলাকে যদি ধোয়ানো হয় না সেটা বললাম আর পুরুষকে যখন ধোয়ানো হয় যেমন স্ত্রী ধোয়াচ্ছেন সেক্ষেত্রে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপন ছেলে হয়তো আসতে পারে আপন ছেলে আসতে পারে আসতে পারে জি কোনটা গোসল দেওয়ার কথা আমরা বলেছি যদি ছাদের নিচে হয় সেটা সবচেয়ে ভালো হ্যাঁ চার দিক থেকে যেন ঢাকা থাকে আর যদি খালি জায়গায় কেউ গোসল দিতে বাধ্য হন তাহলে উপরে কোনো কিছু টাঙ্গিয়ে উপরটাও তিনি ঢেকে নেবেন আর কোনো দোয়া নাই কিন্তু ওই যে ইয়েতে অজু করার সময় বিসমিল্লা সেই সেগুলো ঠিক থাকবে আর কি অজু করার সময় যে বিসমিল্লা বলে শুরু করবে কিন্তু গোসল শেষ করে আলাদা কোনো দোয়া নাই গোসল শেষ করে আলাদা কোনো দোয়া নেই মাঝখানে কোনো দোয়া নেই তারপরে আপনি যখন খাটিয়া তাকে আনবেন তখন লা ইলাহ ইল্লাহ অনেকে বলে মানে মৃতকে নানানোর সময় সবসময় লা ইলাহ ইল্লাহ বলে ওর কোনো দলিল নাই মানে এর কোনো প্রয়োজন নাই মানে মৃতকে আপনি কাফনের উপরে আনবেন অথবা গোসলের জন্য খাটিয়ে নেবেন এর জন্য স্পেশাল কোনো দোয়া নেই আর অথবা মৃতকে স্থানান্তর করার সময় আমরা যেটা দেখি অথবা লাশ বহন করার সময় যে লা ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ বলে সেটা কোনো ও এটা এটা করা যাবে না এটা বেদা তার তাছাড়া মৃতকে আবার সুরমা পড়ানোও যাবে না এটা অনেকে পড়িয়ে থাকেন কিন্তু আমরা বলছি শুধু সুগন্ধি ব্যবহার করবে কিন্তু কোনো সুরমা পড়াবে না জি তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আরেকটা সেশানে আমরা হৌল জানাজা এবং আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব আমরা এবং দাফনের শেষ অংশটা ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আল্লাহর কাছে তফিক কামনা করে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি আদা ওসাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও আসহাবি আজমাইন
حينما رددت يا رب العباد